بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کرونا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں پچھلے دنوں میرا بہت ساتھ دیا نوجوانوں نے ایک کال کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے تھے ان کے لیے بڑی مشکلات ہمیں پیش تھی کوئی خون دینے والا نہیں تھا اور وہ صرف خون کی بون سے زندہ تھے لیکن پورے پاکستان نے جو ہے وہ ایکا دکھایا اور نوجوان اس میں بہت زیادہ تھے جس کی ڈاکٹر ساکب نے بھی جو ہے وہ ہمیں کہا کہ نوجوان بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمیں گھر بلا رہے ہیں اور ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں تو آج ایسے ہی کچھ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں جہاں ہم پولیس والوں کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس وبا میں بھی کام کرتے ہو دکھائی دے رہے ہیں روکنے کے لیے لوگوں کو وہ روڈوں پہ موجود ہیں دن رات ایک کیا ہوا ہے اس طرح ہم پیرا میڈیکل اسٹاف کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو دن رات ایک کر کر یہاں پر اس بیماری سے لڑنے کے لیے اس بیماری سے لوگوں کو بچانے کے لیے موجود ہیں اور نہ صرف وہ یہ اپنی چھٹیاں ضائع کر رہے ہیں بلکہ وہ یہاں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ایسا بنائیں جس سے اپنے ملک کا نہ صرف نام روشن کر سکیں بلکہ اپنے ملک کے لوگوں کو بچا بھی سکیں اس بیماری اس وبا سے تو یہاں ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے جو یہ بنا رہے ہیں پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور کیا ایسا ہے جو آپ بنا رہے ہیں اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں جی میرا نام نور علی شہباز ہے بیسیکلی یہ آئیڈیا ہمیں یہ وائرس وغیرہ جو کرونا کا چل رہا ہے اسی سے ہی آیا کہ اور نیوز پہ آپ کو بتایا کہ کتنی شارٹیج وغیرہ چل رہی ہیں وینٹیلیٹرس کی ہمارے پاکستان میں کتنی کمی ہے ورلڈ وائڈ کا مسئلہ ہے یہ پورا تو ایک انیشلی آئیڈیا تھا ہمارا کہ پورٹیبل کو یہ وینٹیلیٹر بنائے اس کے فیوچرز بہت اچھے ہیں جیسے ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ دے رہے ہیں موبائل پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہیں جانے کی ڈاکٹر کی بھی جانے کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو موبائل میں ہوگا آپ وہی واٹس اپ کر دو ڈاکٹر کو تو ایزیلی آپ کو ون پلس ٹو اندر پلیس آپ کو نوٹیفیکیشن مطلب سینڈ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بناتے ہوئے کیا سوچا تھا کہ یہ بن جائے گا اور اس میں اتنے سارے فیچرز ایڈ کیے تو ذرا مشکلات تو پیش آئی ہوں گی کس کا ساتھ رہا یہ بنانے میں اور کتنی محنت لگی اس کو جی بیسیکلی پہلے تو اپریشیٹ میں اپنی ٹیم کا کروں گا ٹھیک ہے جو ہم ایک پیج پہ دیں جتنی بھی ہیڈنس آئی لاک ڈاؤن بھی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی ہیڈنس آئی ہم ایک ساتھ ایک پیج پہ رہیں کسی کو یہ نہیں لگا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں یا کوئی رونگ کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے جیسے اسٹے ہوم ہم اسٹے ہوم تو ہیں مگر اپنی نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری ٹیم یہ کریڈٹ پورا جاتا ہے ہماری ٹیم پہ کیونکہ انہوں کی وجہ سے ہم ایک ساتھ ہی ہیں جو ابھی تک یہ انوویٹ کر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چیزیں ایزیلی کیریب کر سکتے ہو آپ کہیں بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کرونا کی ڈیوائس بھی بنائی ہوئی ہے جو انیشلی آپ ٹیسٹ کر کے وینٹیلیٹر یوز کر سکتے ہو ایزیلی بالکل یہاں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے ہم وینٹیلیٹر یوز کر سکتے ہیں اب وینٹیلیٹر کے حوالے سے آپ سوچیں گے کہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں تو کرونا میں وینٹیلیٹر بہت زیادہ نید ہے اور اس وقت اگر ہم بات کریں نارمل کنڈیشن کی پاکستان میں اگر کرونا کی بات نہیں کرتے تو بھی ہمیں وینٹیلیٹرز کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے ہمارے بڑے بڑے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے اور اس وقت جب قلت ہے اور وینٹیلیٹرز ایک بہت زیادہ اشد ضرورت بن چکی ہے تو یہاں کچھ انجینئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے یہ وینٹیلیٹر بنانے کا نہ صرف ذمہ اٹھایا بلکہ اسے پروف کر کے دکھایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جن کو ہم اگر کریں اور اپنے نیشن کا نام اپنے ملک میں رہتے ہوئے روشن کریں تو ہم یہ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کسی قسم کی ٹیلنٹ کی کمی ہے ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا لے کر بیٹھے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا اور پھر یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے میرا نام محمد جنید خان ہے اور جیسے کہ آپ نے خود ہی ساری چیزیں بتا دی کہ کرونا میں جو آج کل جو سمٹمس آتے ہیں اس کے بعد جو اس کی ڈائگنوسز ہوتے ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے لنگس کے اوپر تو اس لنگس کے اوپر جب افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو بریتھنگ میں ایشوز آتی ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں اور یہ جو ڈیزیز ہے یا جو یہ جو وائرس ہے یہ اتنا اس نے ورلڈ وائڈ کرائسس جب پیدا کر دی ہے یعنی جو اسٹیبلش کنٹریز تھی دے آر آلسو ورکنگ ہارٹ کہ کسی طرح ہم اپنے جو 
पीपल्स हैं वहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए हम कुछ मेडिकली असिस्ट कर सकें उनको तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है कि आपके वेंटिलेटर ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इसमें लंग्स के लिए ज़्यादा इफेक्ट होता है तो उसको रेस्पायरेटरी इशूज़ आते हैं तो हम जब पाकिस्तान के अंदर ये जब वायरस शुरू हुआ स्टार्टिंग में तो वायरस जो पाकिस्तान की उस वक्त जो इकॉनमी थी या जो कंडीशन थी उसमें ये था कि बहुत सख्त ज़रूरत थी कि हम पोर्टेबल वेंटिलेटर्स लेके आए या जो एक्चुअल वेंटिलेटर्स है तो कॉस्ट उनकी महंगी लेकिन अब वो परचेज करना उसको ले आना एक अलग तो उसको भी डेवलप रहता है क्यों ना हम अपनी ही मदद आपके तहत हम एक चीज़ ऐसी बनाएँ कि भाई वो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काम आ सके तो उसके लिए ये एक हमने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया जैसे कि आपको पता है कि बैग के अंदर इसलिए कि ये भी एक आइडिया था कि एकदम बैठे बैठा आइडिया आ गया कि बैग के अंदर मुझे ये बताओ कि क्या क्या फीचर्स हैं और इसे हम क्या हैंड कैरी करके आपने कहा पोर्टेबल है तो आराम से हैंड कैरी हो सकता है इससे पहले हमने ये बहुत कम मतलब देखा है तो ये इजीली हमें मिल जाएगा और अगर मार्केट आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें क्या क्या फीचर्स बेसिक फीचर तो सबसे पहले ये है कि जो वेंटिलेटर्स के लिए होता है ना तो बाज़ों का दो टाइप्स के वेंटिलेटर्स होते हैं एक तो जैसे आपने देखा कि ये एक टाइप ये होती है ठीक है एक टाइप के लिए तो ये यूज़ होता है एक टाइप के लिए होता है कि आप उसके अंदर जो है कंटिन्यूसली आप एयर फ्लो करें तो हम दोनों के ऊपर ही काम कर रहे हैं एक तो ये एम इसको हम एम्बू बैग बोलते हैं और एक जो हमने कंटिन्यूसली तो ये वाला जो है ये एक इजी टू कैरी है क्योंकि इसके अंदर यू डोंट हैव टू कैरी द वेट और जैसे कि अभी रियल एग्जाम्पल है कि इटली के अंदर पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है और वहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर लोगों के लिए वेंटिलेटर भी अच्छी ज़रूरत के ऊपर आ रहा है तो ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है बिच कैन रन ऑन द बैकअप इसके बैकअप के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो अलहमदिल्ला अभी तक एक डेढ़ दो घंटे तक हम सक्सेसफुल रेट पा चुके हैं अब इसके अंदर मजीद है तो ये कि आप इसको कैरी कर सकती हैं और जैसे कि हमारे जो पहाड़ी इलाका है पहाड़ी एरियाज़ हैं जैसे माउंटेनियस ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती ना कि सिर्फ कोरोना के हवाले से बल्कि किसी भी हवाले से अगर ये चीज़ एक कैरी हो सकता है एक पैरामेडिकल स्टाफ उसको कैरी करके लेके जाए ठीक है वहाँ पर अगर वो कंडीशन होती है कि यार उसको फ़ौर एक वेंटिलेटर की एक जो इनिशियल वेंटिलेटर या आप कह सकते हैं कि पोर्टेबल वेंटिलेटर या एक थर्ड एक मेडिकल टर्म और यूज़ होती है कि इनिशियल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर को इन्होंने रिमूव करना है तो उसके लिए एक है अब इसके अंदर दो टाइप्स की चीज़ें रखी हैं जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो कंटिन्यूसली आता रहता है फिर एक दूसरा ये होता है कि एक पेशेंट्स की जो लंग्स की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से होता है आइधर आप तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जब इंसान सांस लेता है और छोड़ता है तो उस चीज़ के लिए भी एक बहुत वेंटिलेटर के लिए काम तो वो चीज़ भी इसके अंदर इस मतलब अगर आप थोड़ी सी हमें इसकी वर्किंग बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या काम कर रही है या इसमें से हमें कितनी एयर क्योंकि हर पेशेंट की अलग कैटेगरी होती है तो क्या कहना चाहेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या आप समझते हैं कि ये एक परफेक्टली है कि हम इसे ना सिर्फ कोरोना बल्कि आम अगर हमारे वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो हम इसे यूज़ कर सकते देखिए पहले तो मैं इसके फीचर्स में आपको थोड़ा ड्रिल डाउन कर दूं। ये सिंपल एक वेंटिलेटर के साथ साथ और भी चीज़ें कर रहा है अब जैसे कोरोना का एक है सिनेरियो जो चल रहा है अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसमें जो इनिशियल स्क्रीनिंग हो रही वो एक आप देख रहे होते हैं कि गन के थ्रू हो रही होती है कॉन्टैक्ट लेस थर्मोमीटर होता है तो सेम चीज़ हमने ये रखी हुई है कि ये कॉन्टैक्ट लेस है तो आप जब जाएँगे तो ये देखें अभी ट्वेंटी नाइन जब जैसे मैंने अपने सर के पास रखा है तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ठीक है तो जैसे इसका टेम्परेचर चेंज हो गया जैसे थर्टी थ्री हो गया तो इट्स मीन कि जो ये मेरा बॉडी का टेम्परेचर है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है सो इट्स लाइक कि अगर खुदा न खास किसी को कोरोना होता है तो उसमें सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो होता है उसका टेम्परेचर होता है बाकी तो उसके सिम्टम्स होते ही हैं लेकिन आप जो चेक कर रहे होते हैं वो होते हैं तो एक तो ये फीचर इसके अंदर ये है साथ साथ इसके अंदर हमने दो तीन फीचर्स और रखे हैं पल्स ऑक्सीमीटर का भी रखा हुआ है ठीक है कि आप पल्स के अंदर आप अपनी फिंगर रख के आप उसको बता सकते हैं कि हार्ट बीट कितनी है ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है और इसके साथ प्रेशर कितना है एयर का फ्लो हो रहा है आप एक्जेल कितना करें कार्बन डाइऑक्साइड और जो मेन जो चीज़ है हमारी ये सारा रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऊपर है सेंट्रलाइज्ड है आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं रियल टाइम आपका डाटा आता रहेगा आपको एसएमएस अलर्ट्स नोटिफिकेशन इवन एक डैशबोर्ड के ऊपर आपके सारी चीज़ें उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या आप डाटा कह सकें तो ये उसके ऊपर पूरा ये चलेगा यानी अगर मैं कहूँ कि ये हैंड कैरी वेंटिलेटर है और हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़ से इससे हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं तो क्या ये गलत होगा नहीं बिल्कुल यहाँ पर बड़ी मेहनत की गई दिन रात मेहनत की इन्होंने और एक बल्कि दो वेंटिलेट
और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद यंग जनरेशन सिर्फ खेल कूद में है या तो मैं यहाँ देख रही हूँ और मैंने जाना कि ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो इस तरह का टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है और अगर हम चाहें तो अपने मुल्क के टैलेंट को अगर हमें एक कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये टैलेंट अगर उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो मैं नहीं समझती कि हमें बाहर से कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत है या बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत है मुल्क में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है ये ही हैं वो लोग जो अगर किसी का हाथ हो या किसी का कोई प्लेटफॉर्म हो क्योंकि ये किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहते इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं ये अगर काम कर रहे हैं अपने नेशन के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम आकर ये बता सकें कि पाकिस्तान में सब कुछ है अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं जैसे ये वेंटिलेटर एक वबा फैली हुई है और वेंटिलेटर के लिए हम बार बार किसी और तरफ देख रहे हैं तो हम क्यों देखें किसी और तरफ क्योंकि हमारे मुल्क में बनाए जा सकते हैं और इनका ये भी दावा है कि एक हफ्ते में हम एक हज़ार तकरीबन अप्रॉक्स तैयार कर सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि अगर हमारे मुल्क के नौजवान ही इस फील्ड में साथ देना चाहते हैं इसीलिए कह रही हूँ कि सलाम सिर्फ उन लोगों को नहीं जो दिख रहे हैं सलाम उन्हें भी पेश किया जाए जो यहाँ बैठ कर काम कर रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं जिन्होंने अपनी दो रातें बिल्कुल सोए बगैर गुजार दी और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क के बुजुर्ग हमारे मुल्क के जितने भी चलने फिरने और जो पेशेंट्स दाखिल हैं वो सब सहतियाब हो सकें वो सब खुश व खुरम तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकें तो आइए इनका साथ दीजिए और ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि इनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि ये ही लोग हैं जो हमारे मुल्क को दुनिया में एक आला मकाम दिला सकें जी